韩之通是个已婚男人，职业又是律师。按理说，他这种人应该把法律看得无比重要，甚至会以身作则才是。可他呢，在选择案件的时候，只会对价格昂贵且提成可观的感兴趣，哪怕是法院案，没有多少钱可以拿，也得想各种办法赚点名气才是。总不能钱和名都不占吧？在职场中，韩之通不仅是个不靠谱的师傅。还是个肆意骚扰女下属的龌龊存在。秋华是他的助理，两人已经合作将近两年的时间了。其实秋华的能力是非常强的，只要韩之通好好培养，将来肯定会为一名优秀的律师。可偏偏他在韩之通的手下工作，每天被各种暗示也就罢了，就连转职业律师也得用清白的身子来换。其实论颜值，秋华不是公司里最好看的那一个，留着短发。衣着永远是一副中性打扮的他，不应该是已婚男人出轨的人选。可韩之通就是喜欢秋华，明明在工作中总是冷落秋华，但所有人都能看得出来，韩之通对他有意思。由此证明，韩之通平日里对秋华的暧昧，从来没有过任何的遮掩。其实很多人都很好奇，韩之通为何会爱上秋华？律所美女那么多，为何偏偏是秋华呢？还记得韩之通利用转职业律师的事情来威胁秋华开房吗？在那一晚，韩之通比以往提前到了几个小时，先是查看了房间有没有摄像头，在确定了安全之后，立马洗了个澡，坐在床上看电视，等待着女主角的到来。算算时间差不多了，便服下了一颗不明所以的药丸，而且他已经掐好时间，从吃完药到发作，总共需要半小时。明眼人都知道。韩之通服用的是什么药丸？已经年过半百的他，身体早就不如二十几岁的小伙子了。所以对于男女之事，必须得借助点药物的力量才行。可见他的心是野的，但身体素质却达不到。之所以选择秋华，只因为秋华没有任何背景，再加上急需用钱，也需要韩之通的首肯，给他一个转职业律师的名额。可见秋华是有把柄在韩之通手里的。所以他才会觉得这个小女孩很好拿捏，说什么跟妻子婚姻早就名存实亡。其实韩之通就是想找个借口，换换口味罢了。即便身体素质不行，但只要能跟秋华在一起，每天享受出轨的乐趣也是非常刺激的。有些人就是不喜欢安于现状，韩之通就是最典型的例子。那颗药丸早已经扯破了他最后的遮羞布。秋华对于韩之通来说，不过是个好拿捏的情人罢了。就像是自己的劳动成果似的，只要每天看着秋华对自己卑微讨好的脸，韩之通就会觉得自己很了不起。那种精神上和身体上的满足，才是韩之通一直想要追求的快乐吧。只不过韩之通怎么也没想到，秋华早已经准备好了他潜规则的证据，只要将其公布于众，到时候谁拿捏谁还不一定呢